你们先回去吧，等我处理完乐兹海外的事，继续带你们飞。太好了，叶哥。老郑，老郑，你怎么了？没事，叶老弟，有点想强刺了。等我回来一起聚一下，或者你也可以去燕京玩几天。不过切记，不能影响张强的正事。好的，好的。老凯安先生。现在这种局面，你就不怕我和你在一起的消息传出去，由此为你带来进一步的麻烦吗？我相信这场所谓的风波是威胁不到你的，我也相信你是能够让这场风波以一种让人意想不到的方式给平息下来的。要是最终我无法将这场风波平息下来呢？就算你平息不了这场风波，我也坚决相信你的潜力、你的未来、你的本事，而这些足以让我不再惧怕成为西方资本眼中的异类，甚至是叛徒。既然老凯安先生不惜成为西方世界的叛徒，也要在我身上进行压注，那我想说的是，我会让老凯安先生赢的，必赢。老凯恩恍惚了几秒，同时也点到为止的打住了这一话题上的相关。毕竟人老成精的他很清楚，话到这份上已经足够了。耶、yeah, ，我想咱们有必要聊一下咱们抄底欧洲能源期货的事儿了。三个月的合约期已经快要结束了，如你所分析的那样，当下的涨幅较之咱们当初入手时已经涨了百分之二百多。按照目前的势头下去，到合约期结束，百分之三百的涨幅已经是能够达到的。哎，那就有劳劳凯恩先生到时候将我那份结算给我，手续费该多少就多少，扣除后再给我进账得了。不，耶，手续跟佣金你就不要再提了。优儿集团跟我是不可能会对你去收手续费的。至于佣金，优儿集团为你够了。我知道你其实也不差那点佣金，但是优儿集团是必须要向你表示一下自身心意的。所以，如果最终涨幅刚好定格在百分之三百的话，我会以最快的时间将三千六百亿转入到你的账上的。行，那我可就不跟老凯恩先生客气了。以咱们最初时入手抄底能源期货开始算，后续的一年时间都可以去持续抄底的。毕竟在我看来。欧洲能源至少还需要一年才能渐渐缓过来，我相信只要利用好了，一定是能够进一步巩固 U2 集团在能源界中的地位的。所以我一直都在告诉哈利，如果 U2 集团有一天成为了欧洲能源界的最大巨头，那一定是叶先生你一手抬起来的。不过当务之急还是乐资的风波。耶、yeah, ，我很想很想为你做点有用的，但是我的能力在这件事上确实是有限，很有限。不，老凯恩先生，您做的已经够多了，多到已经让我有种意外之喜了。耶、yeah, ，一会你真的不需要我跟你一起吗？老凯恩先生，真不用，你的出现会成为我跟英伦之主的交流障碍的。叶松先生，客套的开场白，我想我们也不必去浪费时间了，毕竟这并不是正式会面，所以能省的环节就直接省了吧。你这么费尽心思的想跟我见一面，是想怎么着？鲍里斯先生不是能猜到吗？除了乐兹的事之外，我想我也不敢随意去打扰日理万机的鲍里斯先生了。你的目的是什么？很简单，让鲍里斯先生对我表以友好支持态度，让鲍里斯先生下令整顿不良的社会现象，以此来保护咱们乐资在英伦的合法经营。如果你想解决乐资的处境及问题，那你该做的是将定价向华国市场看齐，甚至是在看齐华国市场的基础上进行适当下调。如果你要是说乐资供应海外市场的产品有益于供应华国本土市场的，那就将产品的详细研制配方交出来，由咱们英伦的相关部门对乐资的产品成本进行一定程度的评估。鲍里斯先生，要是我并不准备以降低价格的方式去挽回局面，也不愿意将乐资的详细研制配方交出去呢？你是在耍我？如果鲍里斯先生非要这么理解，那我也没办法。好，很好，我想咱们今天的对话可以到此结束。等等，鲍里斯先生，你觉得我们还有什么可交流吗？有啊，比如尊贵的凯蒂小姐，比如那个叫布鲁斯的孩子。殊不知，在听到凯蒂跟布鲁斯这两个名字后，鲍里斯猛地颤抖起来。哪怕贵为英伦之主，权势彪炳，但这会仍是冷汗直冒、脸色俱灭。你什么意思？鲍里斯先生要不要坐下继续聊？除了凯蒂跟布鲁斯之外，我还知道鲍里斯先生的小金库中积攒了五亿英镑。嗯，还有很多很多了。如果呀，如果让外界重新来认识一下鲍里斯先生的话，那么鲍里斯先生恐怕是辞职卸任都不足以平息风波了。鲍里斯脸色发白的一屁股坐回到沙发上，口中呢喃起来。不可能，不可能，绝对不可能！如果如果凯蒂小姐那位在老美有着足够影响力的丈夫知道你，嗯，你曾经跟凯蒂有过那么一段酒后奔放的故事，如果还凑巧的迎来了布鲁斯，闭嘴 ！OK， 叶松光棍的耸肩摊手，就他说的这些，是在前世鲍里斯在辞职卸任两年多之后，重新参加竞选时才被人意外爆出来的。此消息一出，局势哗然。虽说那不过是双方在一场酒后的失控而已，但是。那位凯蒂小姐在当时已是有婚约的，并且婚期就在一个礼拜后进行。更重要的是，那位布鲁斯的孩子，好巧不巧，恰恰是在那一晚中招的。另外，叶松提到的不只是凯蒂跟布鲁斯，还有五亿英镑的小金库。一旦五亿英镑金库背后的事情被披露出去，他更加不敢想那又会是一番怎样的局面。你想怎么样？或许我能让鲍里斯规避被弹劾的情况呢？我的，你说什么？你能帮我规避被弹劾的情况发生？
，既然我能知道鲍里斯先生的那些嗯秘密，那鲍里斯先生觉得我能不能找到你那些竞争对手的把柄？你确定你不是在跟我开玩笑？没什么玩笑可开的，毕竟我是将鲍里斯先生当成合作对象来看待的。若是鲍里斯先生被弹劾或者是被迫辞职的话，乐兹回过头又得经受现在正在经历的这些，不是吗？至于说民间社会对鲍里斯先生的怨气这些，我就帮不到了。不过我相信鲍里斯先生只要能解决官方的内部态度，民间的声音也就好办了，对吧？没错，只要能将被弹劾的风险降到零，社会上的问责跟攻击难成气候。所以鲍里斯先生是答应跟我合作了，是答应为月资撑腰表态了。鲍里斯没有马上作答，脸上的面部肌肉已是连连颤作不已了。他还有得选吗？哦，对了。鲍里斯先生，你放心，我是不会让你孤军作战的。毕竟仅仅只是英伦的表态，也不见得能让乐兹的这场风波全面平息下来的。所以，我下一行程准备去拜见一下老美之主，跟他谈谈乐兹的事儿。鲍里斯闻言，眼角再是狂跳不已。拜见，谈谈，是去拜见还是去威胁？疯了，疯了！这华国人究竟是什么来头？你是准备用同样的方式去威胁老美之主？呃，啊，难不成鲍里斯先生觉得我现在是在威胁你吗？难道你的一言一语不是在威胁？你需要我怎么做？嗯，比如鲍里斯先生邀请我明天共进午餐，然后找一两家你们英伦的媒体跟我们华国的媒体见证一下，回头将咱们的友好画面传输给外界，回头鲍里斯先生再顺势借这件事公开表达一下你自身以及英伦的态度。当然了，鲍里斯先生如果不想太直接也行的，委婉表达表达也可以。你能给到我什么？我一向都不会亏待自己的合作伙伴的，只要鲍里斯先生给我提供一份名单，我就能根据名单给鲍里斯先生提供你想要的信息。哦，当真？当真，但我希望鲍里斯先生别跟我耍心眼，别给我来上一份几十人的名单，最多不超过五人。那没问题。明天下午我会安排地方跟你共进午餐。鲍里斯先生，不要觉得我这是在威胁你，你要换个角度想，觉得咱们是在合作。如果没有我的出现，以你现在的处境被弹劾或者是主动引咎辞职，用不了多久就会发生。而我则是能够让你摆脱这两种命运，延长你的首脑生涯，甚至是帮你进一步巩固首脑的位置。叶松先生，就刚才的话题，如果我不答应你的话，你会如何？不如何？你不答应我，我想李希苏科纳也会答应我的。只要李希苏科纳答应，我将会用鲍里斯先生的资料作为咱们友好合作的交易筹码。毕竟鲍里斯先生既然都拒绝跟我成为朋友了，那我也没什么可愧疚的，是吧？这又是让鲍里斯一阵冷汗渗出。李希苏科纳，这不可谓不是他鲍里斯的最大对手。你提到了李希苏科纳，那么相信你应该也很了解李希苏科纳跟我之间的关系吧？没错，我不是让你给我提交一份名单吗？如果那份名单中有李希苏科纳的名字，我也一定不会让你失望的。能够让他从此以后夹起尾巴，绰绰有余，包括让他滚出你们英伦的权力中心也都是足够的。但我并不认为让李希苏科纳滚蛋会是一个好的选择，毕竟若能让他站在鲍里斯先生你这边，你的首脑位置必然会更加稳固的。确实，好了，鲍里斯先生，合作愉快，合作愉快。